വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നൺ അത് വ്ളോഗ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാത്തൊരു വ്ളോഗാണ് ഗൈസ് ഇതൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ് ലൈക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളൊരു പ്ലാനിൽ ഇന്നലെ ഗോകു അന്ന് ഗോവയിൽ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഗോവ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ അവൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നീ വരുന്നെങ്കിൽ വാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ട് ബൈക്ക് എടുത്ത് ഇതാ നേരെ നേരെ ഗോവ പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് വണ്ടി ഫീലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എറൗണ്ട് ഒരു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരു ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു മച്ചനെ കിട്ടി പുള്ളിയുടെ വണ്ടിയൊക്കെ എൻ്റെ മോനെ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി മുംബൈയിലോട്ട് പോകുന്ന കഴിയാണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ആണ് ഞാനിതെവിടെയോ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെയാണെന്നൊന്നും ഒരു പിടിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോനെ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ഥലം ഓയോ എനിക്ക് വയ്യ ഇഡിലൻസ് ഗൈസ് എവിടെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കണ്ടപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇതെടുക്കുകയാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരോ അല്ല ഗോവയിലോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് സോ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കർണാടക തന്നെയാണ് അത് കർണാടക ഇടുവുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സോ ടൈം ഇത്ര ആയി അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല ലേറ്റ് ആവുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയാവും അപ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ എനിക്കങ്ങ് പിടിച്ച് കഴിച്ച എൻ്റെ മോനെ പോളി ഒന്നും പറയാനില്ല അതേ ചേട്ടൻ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അങ്ങനെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി റൈഡിലോട്ട് പോവാണ് ബൈ ബൈ കൈസ് അപ്പോൾ ഹലോ കൈസ് അപ്പോൾ ഫൈനലി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഇതാ ഇതാ ഇവിടെ ഇരുമ്പുണ്ട് ഗോവൺ ഡയറീസ് ഗൈസ് ഇതാ ബാഗ ബീച്ചിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അപ്പോ ഞാൻ ഇനി പോയി റൂമിൽ പോയി ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറി ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി കലാപരിപാടികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയൊക്കെ നാളെ ഇനി വയ്യ അപ്പൊ വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്കി ചെയ്യാം കൈസ് അപ്പോ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ബാക്കി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം ഗോവ അങ്ങ് വരല്ല കൈസ അങ്ങ് വരല്ല ഇവൻ ഞാൻ പുറത്ത് പോയി നിന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഒരുപാട് നിന്നിട്ടുള്ളത് ബാംഗ്ലൂർ ആണ് സോ ബാംഗ്ലൂർ വേറൊരു നാട്ടിലെ വയസ്സില്ല നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിലെ പോലെ നാട്ടിലൊക്കെ ബീച്ചിലൊക്കെ പോവൂലെ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ബീച്ചൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ രാത്രി ഓടിച്ചു വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കേരള ഫീലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നത് നല്ല ഇത് അവരങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് ആംബിയൻസ് അല്ല കിഡുമാണ് കൈസ് ഒന്നും പറയാനില്ല കിഡിലെ സ്ഥലമാണ് മീൻസ് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം എല്ലാം പറഞ്ഞ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കിഡിലൻ സ്ഥലമാണ് വരാത്തവരൊക്കെ വരണം കേട്ടാ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഗ ബീച്ചിൻ്റെ എൻട്രി ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട് 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 എൻട്രി അല്ല ഇത് ഒരു സൈഡ് എൻട്രി ആണ് സോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഇതാ ഭംഗി ജബിങ് ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ മൺസൺ അഡ്വഞ്ചർ ബോട്ടിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറേ കിഡ്സ് പാർക്ക് വാട്ടർ റൈഡ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ മൺസൂൺ റിവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് റാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ഉള്ളൂ അത് പൊളി പിന്നെ 
എന്താ സ്ലീപ്പിംഗ് ബമ്പർ സിറ്റിംഗ് ബമ്പർ ജെറ്റ് സ്കൈ സ്പീഡ് ബോട്ട് ഫ്ലൈ ഫ്ലൈ ബോർഡിംഗ് ഉണ്ട് ഗൈസ് അത് പൊളിക്കും വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുമല്ല ശല്യം ശല്യം അല്ലേ കണ്ടോ ഒരു ഇവിടെ വഴി പോയി ഒരു വെങ്കജിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടേ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാണ് സ്വന്തമായിട്ട് നോക്കണ്ട ചിരിക്കണ്ട ചിരിക്കണ്ട ചിരിയണ്ട ചിരിയണ്ട സോ ഗൈസ് ഇതെന്താ ഗോവ സ്പെഷ്യൽ എന്താണ് പേര് എന്താണ് റെഡ് സ്നാപ്പർ അപ്പൊ ഇതാണ് ഗോവ സ്പെഷ്യൽ റെഡ് സ്നാപ്പർ രണ്ട് ഗോവു പൊളിയാണല്ലേ കിടു കിടു ഇതാ ഇതാ ഗൈസ് ഇതാണ് ഇതാണ് റെഡ് സ്നാപ്പർ ഇപ്പോ ടൈം എത്രയാണ് ആറ് 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 നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആറ് മുപ്പത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്ലാനാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ എല്ലാം മലയാളീസാണ് രണ്ട് സൈഡിലും മലയാളി പെമ്പിളാണ് ഗോകുമൻ എന്തി ഗോകുമൻ എന്തി സോ വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ബാഗ ബീച്ച് സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കഴിച്ച് നമ്മൾ കോർമംഗലയൊക്കെ പോലെ ലൈക്ക് ബാംഗ്ലൂർ കോർമംഗലയൊക്കെ പോലെ എപ്പോഴും ഓണായിരിക്കും സോ നല്ല രസമാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലോട്ട് പോകണത് ബീച്ചിൽ പോയി വെറുതെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോവാം അപ്പം നേരെ ബീച്ചിലോട്ട് സുഖേഷ് പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ടുണ്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴുള്ള ഗോവ ആണ് ഇത് കാണുന്നത് വാഗ ബീച്ച് കൈസ് മീൻസ് നമ്മൾ മുമ്പേ നിന്നില്ലേ മുമ്പേ നിന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബാഗ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് ഇതാണ് ബാഗ ബീച്ച് എക്സാക്ട്ലി ബാഗ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതാ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് ടൈം സോ ഫുൾ ഓൺ ഫുൾ പവർ എൻ്റെ മോനെ പോളി ഒരു രക്ഷയില്ല കിഡിലൻ സ്പോട്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്നതെല്ലാം ലൈക്ക് ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ടേബിൾസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ബീച്ചിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റാവാൻ പറ്റിയ ആംബിയൻസിലൊക്കെ കുറേ റെസ്റ്റോറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കിട്ടില്ലെന്നാണ് കേസ് ഒന്നും പറയാനില്ല ഏട്ടാ നൈസാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രോൾ കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടം അപ്പോ 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 എന്ന് പറയാറുണ്ട് വെച്ചാൽ ഞാനിങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ട എന്താ പറയണ്ടെന്ന് അറിയാത്തോണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കഴിച്ച ഏട്ടാ അപ്പോൾ അതാ ഈ കാണുന്ന ഫുള്ള് ഈ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ ക്യാൻ ലൈറ്റ് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലൈറ്റ് അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറെ ടേബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ടേബിൾസിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽസും റെസ്റ്റോറൻസും ബാർസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഫുഡ്സ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കടൽ തീരത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ആംബിയൻസ് ലൈക്ക് നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് നല്ല കൂൾ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് കിഡ്ലനാണ് അപ്പോൾ പകൽ നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടാണ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ഒരു അഞ്ചര അഞ്ച് ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് തൊട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാഗാവിച്ചിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റം തൊട്ട് ഇങ്ങേ അറ്റം വരെ കുറേ ഇതേപോലെ കുറേ റെസ്റ്റോറൻസും ബാർസും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇങ്ങേ അറ്റം വരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിൽ നമ്മുടെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പല പല റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഏത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അവിടെ വരെ നടന്നാൽ മാത്രമേ അത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് വിലക്കുറവ് അല്ലെ ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഡ്രിങ്ക്സിന് വിലക്കുറവ് ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഫുഡിന് വിലക്കുറവ് എന്ന് നടന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുറേ പേരിങ്ങനെ നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം കേസ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരുമ്പം നിങ്ങൾ വരുമ്പം ചീട്ടിയപ്പെടാതെ നോക്കണം കേസ് ഒരുപാട് ഉടായ്പുണ്ട് ഒരുപാട് ഉടായ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഉടായ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഉണ്ട് പറ്റാത്തതും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ വന്നാലേ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗ്യാങ് ആ
ഇങ്ങനെ ബാക്കി ഒരു ഒരു നല്ല ഗാങ്ങിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് സോ ഇതാണ് ഭാഗവിഷിൻ്റെ മെയിൻ ഇതാണ് ഹലോ കൈസാമു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഗോ ഗോവയിലെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് കൈസ് അപ്പം സെക്കൻഡ് ഡേ ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോകുവിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ പാർക്കിൽ വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാ സ്പ്ലാഷ് ഡൗൺ വാട്ടർ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ടർ പാർക്കിൽ വന്നതാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ സമയം രണ്ടര ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ട ഇതൊക്കെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നവരൊക്കെ ബ്രോ പേര് പറഞ്ഞ ബ്രോ അക്ബർ അക്ബർ ബ്രോ വിഷ്ണു സജിൻ സമീർ തോർ നമ്മുടെ പേര് പറ പേര് പറ ഫെബിൻ തോർ നമ്മുടെ എം ആർ സി തോർ മച്ചനെ പേര് പറഞ്ഞ പേര് പറ പേര് പറ അല്ല പേര് പറ പേര് പറ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളെ ഇതേ ബോട്ടം പാർക്ക് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് കേസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫ്രം ദ ഫെൻ സിക്സ്റ്റിക്ട്രിക്ട്ലി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഓ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മള് ഇപ്പോ ഓട്ടോ പാർക്കിൽ കയറിയിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോ സെറ്റ് ആക്കി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗോഗോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഗോഗോയെ തോറേ മോനെ തോറേ മസിൽ മസിൽ മേടിച്ചേ എന്റെ മോനെ അയ്യോ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങട്ടെ ആഹാ എന്റെ ഇത് ഓൺലി വാട്ടർ റൈഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സ്ലൈഡിങ്ങും പൂളും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എക്സസൈസ് മാത്രം ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കൊള്ളാണ് കുഴപ്പമില്ല വെറുതെ എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിന് ഒരാൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്തോ ആണ് അത്രയുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ചക്കാടാണ് <laughs> 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 നമ്മുടെ ഗോവ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം അടിച്ച് ഹില്ലി ആയിട്ടൊക്കെ എനിക്കുമായിരുന്നു ഹാങ് ഓവറിലായിരുന്നു എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഗോവ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോവാണ് ഡേ ഫോർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് തിരിച്ച് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോവാം ഞാനപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ഞാൻ ബൈക്കിലൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബൈക്കിൽ തന്നെ ഓടിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മച്ചന്മാരടുത്തൊക്കെ ഒരു ഇത്രയും പേരാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഒരു ഒരു സൈനോട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല ഇത്തവണ നീ പറയണം കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെ സെയിം സൈനോട്ട് തോറെ ഒരു സൈനോട്ട് പറഞ്ഞു പറയാം തോറെ ഒരു സൈനോട്ട് പറഞ്ഞു പറയാം ഓ 
ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ഗോ ബാംഗ്ലൂർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗോവയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിയാണ് കൈസ് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ലാസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് ജീവൻ പോയതുപോലെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല കൈസ് എന്താ പറയേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു തെറ്റായിരിക്കും മിക്കവാറും ഞാൻ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് ഒരു നട്ടപ്പാതിരിക്ക് വട്ട് തോന്നിയിട്ട് ഗോവയ്ക്ക് പോയതാണ് അപ്പോൾ ഈ റോഡ് ഇത്രയും സീനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭയങ്കര കാടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സോ ഞാൻ വേറൊരു വഴി കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് പറഞ്ഞു അത് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ കഷ്ടകാലത്തിന് അവിടെ ചെന്നപ്പം എന്തോ അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് പണിയുടെ ഇതായതുകൊണ്ട് റോഡ് ക്ലോസ്ഡാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എറൗണ്ട് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പോകണം പോയിട്ട് എനിക്ക് തിരിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അത് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഷോ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ വഴി റിസ്ക് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും വേണ്ടിയില്ല വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വണ്ടി എടുത്ത് ഓടിച്ചതാ ഇവിടെ ആദ്യം കണ്ട ആളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഇത്രയും നേരം ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കൈസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്തായിരുന്നു ഖാനാപൂർ ഖാനാപൂർ എന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഖാനാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ ഫോണിന് സിഗ്നൽ ഇല്ല നാവിഗേഷൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ റോഡ് ഒരു വണ്ടിക്ക് കഷ്ടിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന റോഡാണ് എനിക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക് വണ്ടി നിർത്താൻ പേടിയായിരുന്നു ഫോൺ എടുക്കാൻ പേടി ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കൈസ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ എവിടോട്ട് വന്ന് ഒരു ആളും ഇതുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നിറങ്ങി ഒരു വെള്ളം കുടിച്ചു എന്താ പറയുക ഒന്ന് ശ്വാസം വീണത് തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് കേസ് അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ റൂട്ട് ഉണ്ടോയെന്ന് ആദ്യം കൺഫേം ചെയ്യുക ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ ഏറിയ ആണോയെന്ന് ആദ്യം കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് മാത്രം പോവുക കൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഒറ്റയ്ക്കാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇച്ചിരി പാടാണ് അതും മൊത്തം വഴിയിൽ മൊത്തം എല്ലായിടത്തും ഞാൻ വന്ന വഴിയിൽ ഫുള്ള് ആ ഇതിൻ്റെ മേളിലും അവിടെയൊക്കെ കരടികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേന് തന്നെ പേടിയായി എനിക്ക് അപ്പോൾ മൊത്തം ആനിമൽസും അങ്ങ് വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിന് ആ ആ ഒരു റൂട്ട് ഫുള്ള് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങടേലും പോകുമ്പം മാക്സിമം സോളോ ഇഷ്ടമുള്ളവർ സോളോ പോകണമെന്നല്ല പറയുന്നത് അതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രീ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകുക കൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പണികൾ വരും ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ച് എന്താ പറയുക തപ്തിയായിട്ട് ശരിക്കും പേടിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് മാപ്പൊക്കെ നോക്കി അറിയാവുന്ന ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം പോവുക എൻ്റെ ഇത് ഒരു അനുഭവം കൊണ്ട് പറയാണ് ശരിക്കും ഇച്ചിരി പേടിച്ച് കേസ് അപ്പോൾ എനിക്കിനി ഇവിടുന്ന് എവിടുന്ന് ഇറവുണ്ട് എവിടുന്ന് ഇറവുണ്ട് ഒരു എന്താ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിടുവാണ് കൈസ് അപ്പോൾ രാത്രിയിലത്തേക്ക് മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂർ എത്തണം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഇപ്പം തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോകുന്ന വഴി ഇത് എവിടെയോ ഏതോ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് നിർത്തി ആ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് റസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് എന്തോ പറ്റി കൈസ് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതാ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒടിഞ്ഞ് ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ ഇനി അവിടെ ബാംഗ്ലൂരെല്ലാം ചെന്നിട്ട് ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യണം സോ എത്രയായി ഇരുപത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് സോ പിന്നെ അല്ല അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇനി ഒരു ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പതോ നാൽപ്പത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ല മുന്നൂറ്റി എൺപതോ അറുപതോ കിലോമീറ്റർ എന്തോ ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂരായിട്ട് സോ അപ്പോൾ കൈസ് ഇവിടുന്ന് വിടുവാണ് അപ്പം ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകം അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നേരെ ബാംഗ്ലൂരോട്ട് പോക